వెల్కమ్ టు దాసరి స్టూడియో ఈరోజు మనం మామిడి అల్లం నిల్వ పచ్చడి ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాము ముందుగా నేను ఒక పావు కేజీ మామిడి అల్లం తీసుకున్నాను పావు కేజీ మామిడి అల్లానికి ఒక యాభై గ్రాములు మామూలు అల్లం పడుతుంది దీన్ని పొట్టు తీసి శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఒక పావు తీసుకొని దానిలో కొద్దిగా వాటర్ పోసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి నీళ్లు బాగా మరిగినాయి ఇప్పుడు ఈ నీళ్ళని మనం పొయ్యి మీద నుంచి దించి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా కాచిన నీళ్ళల్లో మనం ముందుగానే శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న చింతపండుని ఆ నీళ్ళల్లో పెట్టుకోవాలి మనము పావు కేజీ అల్లం తీసుకున్నాం కాబట్టి పావు కేజీ చింతపండు పడుతుంది అల్లాన్ని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ అల్లం ముక్కల్ని వేసేసి ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి అల్లాన్ని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందుగానే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా చింతపండు దీన్ని ఇప్పుడు మనం గ్రైండర్లో వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండర్స్ లేని వాళ్ళు మిక్సీలో కూడా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు మనం పావు కేజీ అల్లం పావు కేజీ చింతపండు తీసుకున్నాం కదా నేను ఇక్కడ ఒక డబ్బా కోల్త తీసుకున్నాను ఇది నాకు రెండు గిద్దెలు అవుతుంది దగ్గర దగ్గరగా ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కోల్త వేసుకోవచ్చు మీరు ఈ ఉప్పుని కూడా నేను ఇప్పుడు ఈ గ్రైండర్లో వేసుకుంటున్నాను ఉప్పు మనం ఏ డబ్బాతో అయితే తీసుకున్నామో కారం కూడా అదే డబ్బాతో తీసుకోవాలి ఇది కూడా ఇంచుమించు అటు ఇటు ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్సే ఉంటుంది మనము పావు కేజీ అల్లానికి పావు కేజీ చింతపండు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉప్పు హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ కారం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ కారాన్ని కూడా మనం ఈ గ్రైండర్లో వేసేసుకుందాము మనము చింతపండు నానపెట్టుకున్న వాటర్ ఉంటాయి కదా ఆ వాటర్ వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఇలా గ్రైండ్ చేసేటప్పుడే మనం ముందుగానే మిక్సీ జార్లో మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా అల్లం ముక్కల్ని వాటిని కూడా వేసుకొని అన్నిటిని గ్రైండ్ చేయాలి ఇలా అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఈ పచ్చడిని ఒక పదిహేను నిమిషాల పాటు బాగా మెదగనివ్వాలి ఇలా గ్రైండ్ అవుతున్న ఈ పచ్చల్లో మనం ముందుగానే వేయించి పొడి చేసి పెట్టుకున్న వన్ టీ స్పూన్ ఆవపిండి వన్ టీ స్పూన్ మెంతి పిండి వేసుకొని ఇలా వేసుకున్న పచ్చట్లో నూట యాభై గ్రాముల వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకోవాలి ఇది ఓన్లీ వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి వెల్లుల్లిని మనం ముందుగా మిక్సీ జార్లో వేసుకొని పేస్ట్లా చేసుకొని ఆ పేస్ట్ని మెరుగుతున్న ఈ పచ్చల్లో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీనిలో మనము బెల్లం వేసుకుంటున్నాము బెల్లం కూడా పావు కేజీ తీసుకున్నాను ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడిని మనం ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి దీన్ని మనం ఎయిర్ కంటైనర్ జార్లో పెట్టుకొని ఫ్రిజ్లో పెట్టుకుంటే ఒక సంవత్సరం పాటు ఈ పచ్చడి నిల్వ ఉంటుంది ఈ పచ్చడిని కొంచెం కొంచెం తీసుకొని పోపు పెట్టుకొని వాడుకోవచ్చు ఈ పచ్చడి అనేది ఇడ్లీలోకి దోశల్లోకి రైస్లో కూడా చాలా బాగుంటుంది అంతే మామిడల్లం నిల్వ పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది మామిడల్లం నిల్వ పచ్చడి మీకు నచ్చిందా నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేసి మీకు ఎలా కుదిరిందో నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి Thanks for watching this video. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి